இங்க பாரு ராஜேஷ் இப்ப பாத்துருக்கிற பொண்ணு இவளை விட அவ வசதிடா அவளை மறந்துருப்பா அதுதான் எல்லாருக்குமே நல்லது பாருமாச்சு <laughs> 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 சீஃப் டாக்டர் ஒன்று என்னமா சொன்னாரு இவரை பார்த்துக்க யாரும் கிடையாது கவனக்குறவை விட்டுற வேண்டாம்னு சொன்னாரா இல்லையா சார் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க இனிமே இந்த தப்பெல்லாம் நடக்காது பார்த்துமா இனிமேல் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துங்க சரிங்க டாக்டர் சாரி சார் நான் இன்னொரு பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நானும் வந்ததுலேருந்து பார்க்குறேன் இவரை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை
ரொம்ப வலிக்குதா ஆமா மிஸ் சரி வா டாக்டர் கிட்ட போலமா வீட்டுக்கு போறியா ஆஹா தாய் பாசம் தலவிரிச்சு போட்டல ஆடுது இருப்பாண்டி இதோ வர நீ என்ன மனுஷனா இல்ல மிருகமா அடடா இந்த சந்தேகம் உனக்கு பலமா இருக்கும் போல இருக்கே நேத்து இத தான் கேட்ட சரி பதில் சொல்றேன் குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தானே டார்வின் சொல்றாரு அதனால நானும் மிருக பிரவேக்கு கூட நன்றி விசுவாசம் ஒன்னு இருக்குடா ஆனா உனக்கு ஏண்டா நேத்து தான் நல்லவ மாதிரி பேசنا அதுக்குள்ள உன என்ன கொல்லையா கொண்டு போயிடுச்சு இப்படி அசிங்கமா நடந்துக்குற நீ திட்டுவியோ பாராட்டுவியோ எனக்கு தெரியாது நீ வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷமா நினைப்பியோ இல்ல அசிங்கமா நினைப்பியோ அதுவும் எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த ராம்சே நீ நினைச்சிட்டே தான் இருப்ப இல்லடா ஒழுங்கா சொன்னா திருந்தற ஆள் இல்ல நீ எல்லாம் உன எல்லாம் மேடம் 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 எங்க போறீங்க நீங்க போற வேகத்தை பார்த்தா இந்த கார குடியவே நீதி கேட்டு எரிச்சுவீங்க போல இருக்கு ஏய் காரை குடி எரியதோ இல்லையோ நீ எரிவடா உன பத்தி ஹெச்எம் கிட்ட சொல்லி நேத்து நீ நடந்துகிட்ட விதத்தை பத்தி சொல்லி உனக்கு இருக்குடா தாராளமா ஆனா ஹெச்எம் ஒண்ணே ஒன்னு கேப்பார் நேத்து நடந்தத நேத்து ஏமா சொல்லல அதுக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்க போய் என்ன சொல்லுவ இந்த மாதிரி ராம்சி என்ன காம பார்வை பாக்குறானா நீ அப்படிதான் சொல்லுவ தாராளமா சொல்லு என்ன ஹெச்சம் உனக்கு மட்டும்தான் காத திறந்து வச்சிருப்பாரா நாங்களும் போய் சொல்லுவோம்ல என்ன பண்ணன்னு என்ன கேட்டா ஆமா சார் அவ புருஷன் துணை இல்லாம தனியா ஃபீல் பண்றதா எங்கிட்ட சொன்னா சார் அதெல்லாம் தப்பு கோயில் குளம் போங்கன்னு சொன்ன இப்ப நல்லவளா மாற என்ன பயன்படுத்துறானு சொல்லுவேன் இவ்வளவு மோசமான ஆளாடா நான் மட்டுமா இந்த ஊர் உலகமே அப்படிதான் என்னமோ இல்லாத அசிங்க மாதிரி பேசுற அப்படி என்ன கேட்ட என் மனசுல உள்ளத கேட்ட நீ பெரிய இவ மாதிரி என் பொண்டாட்டி எல்லாம் எழுக்குற போய் தாராளமா சொல்லு நீ சொன்னா யாரு நம்புவா இதுக்குன்னே என்ன மாதிரி ஆட்கள் நிறைய பழமொழி வச்சிருக்கோம் இல்ல நெருப்பு இல்லாம புகையுமா ஊசி இடம் கொடுக்காம நூல் நுழையுமா ஏதாவது ஒன்ன எடுத்து விடுவோம் இல்ல பத்து பேர் ஓம் பக்கம் பேசினாலும் ஒத்த ஆளு எதுவும் நடக்காம அப்படின்னு என் பக்கம் பேசுவான்ல இது பார்த்தாதா உன் அசிங்கப்படுத்த போப்பா போய் சொல்லு எனக்கு ஒண்ணும் கவலை இல்ல என்னது <laughs> 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 நம்மள எந்த அளவு கொண்டாந்து விட்டு நம்பத்தி எல்லாம் நான் ஊரா பஞ்சாயத்துக்காக கோட்டுக்கு போன முடியாது இப்ப ஏன் பஞ்சாயத்துக்கே வந்து காலம் போன கடைசியில் வாங்க போலாம் இங்க எதுக்கு நின்றுகிட்டு என்ன வாங்க போலாம் கொஞ்சமாவது மான மரியாதை இருந்தா தானே ஏன் நீங்க நிறைய வச்சிருந்தா சொத்தோட சேர்த்து அதையும் கொடுங்களேன் மூச்சு கூடுதல மாமா மாமா இப்ப நக்கது இல்லையா யார் யார் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம் இவதானே எங்களுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க தான் ஆள் இருக்கே என்னத்தை 
எனக்கு தெரியும் எல்லாம் ஓ வேலை தான் இந்த அணிக்கிறானே முழு எருமை அவனுக்கு திங்கிற சொத்த கணக்கு பக்கம் நம்ம திங்க தெரியுமே ஒழிய இந்த மாதிரி கோர்ட்டு கேஸ் நீ எதுவுமே தெரியாது நீ தானே ஏற்றி விட்டுருக்க நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்பதான் அந்த தீனி பேச்ச விடுவீங்களா தெரியல இவ மட்டும் பட்டி கிடந்தா உங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கறேன் இத பாருங்க அசோக் தேவை இல்லாம இதல நெருக்காதீங்க டேய் நிறுத்துடா ஓ அயோக்கிய தண்டை எங்கட்ட காட்டாத எனக்கு ஊத்தி கொடுத்து வளர வைக்கிறது அப்புறம் மாமான்னு இவர்கிட்ட கைய கட்டி கூளை கும்பிடு போறது சரியோ தப்பு எங்க அப்பனுக்கு நான் மகனா பிறந்திருக்கேன் நான் சொத்து மேல ஆசை பண்ணலாம் நீ அப்புறம் எங்க சொத்து மேல ஆசை பண்ணலாம் இதுக்கு நீ பிச்ச எடுக்கலாம் டேய் ஜோஸ் அப்பா அப்பா நூ கூட பார்க்க மாட்டே ஓ நீ அந்த அளவுக்கு போயிட்டியா என்ன அந்த அளவுக்கு போயிட்டியா யா மாமா நேரா கை நீட்டி அடிப்பா அத நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன்மா சோக்கு வேணாம்டா இனி பேசற கொன்ன இல்ல அதான் கோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சுல அப்புறம் என்ன ஏய் உன்னை பாவம்னு விட்டு வச்சத தான் நான் செஞ்ச தப்பு சமயம் கிடைக்குதுன்னு எல்லாரையும் தூண்டி விடுற அன்னைக்கு புருஷே அந்த கோபி வீராப்பா கோர்ட்டுக்கு துணி வரைக்கும் கழித்து குட்டே சொத்து வேணா காசு வேணாம் சொன்னே இப்ப அப்படி உன்னை கோர்ட் கண்டுச்சே எங்க அந்த உத்தம ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கானா மாமா அவங்க அங்க ஒரு பேச்சு இங்க ஒரு பேச்சு தான் பேசுவாங்க ஏய் ஏன் புருஷனை பத்தி பேசறதுக்கு யோக்கியமா தகுதியோ உனக்கு இல்ல அயோக்கிய ராஸ்கல் உன் காசு வெறிக்கு ஏன் குடும்பம் தான் கடிச்சதா எனக்கு தான்டா தெரியும் நீ எவ்வளவு கேவலமானவனே ஏய் ஏ மாப்ளை பத்தி நீ ஒரு வார்த்தை பேசுனே அவ்வளவுதான் இந்த அசிங்க புடிச்சவ மட்டும் ஏன் புருஷனை பத்தி பேசலாமா ஏன் வாழ்க்கை கெடுத்தது பத்தாம இப்ப ரோஹினி வாழ்க்கை வேறையா டேய் நீ நாசமா தான்டா போவ மாப்ளா இங்க என்ன பேச்சு மாமா கோர்ட்னு வந்தாச்சு இனிமே கோர்ட் பேசிக்கிட்ட நாம என்ன பேசிக்கிட்ட வாங்க போவோம் மாமா என்ன மாப்ள நாம எவ்வளவு தான் விட்டு கொடுத்து போகணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களை பாத்தீங்கல்ல மாப்ள நம்ம வக்கீல இங்க இருக்காரு உள்ளதா இருக்காரு மாமா வாங்க போகலாம் மாமா என்ன <laughs> 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 அப்படி அவங்க கேட்கிற சொத்து பூரி வச்சுட்டு மட்டும் தானே கேட்க முடியும் நான் சம்பாரிச்ச சொத்தை கேட்க முடியாது இல்ல நீங்க வாங்க மாப்பிள்ள நான் இருக்குல்ல வாங்க வாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரிங்க நான் கண்டிப்பா அன்னதானம் பண்ணிடுறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சரி தம்பி ஞாபகம் வச்சு வாங்க வரந்துடாதீங்க கண்டிப்பா பண்ணி தரேன் ஐயா சொல்லுங்க சார் சார் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சார் நீங்க உங்க பையன் பாண்டி படிக்கிற ஸ்கூல்ல பிடி வாத்தியாரா இருக்கேன் அப்படிங்களா ஆமா சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பையன் பாண்டி நல்லா படிக்கிறாப்பலையா பிரமாதமா படிக்கிறேன் சார் முன்னாடி நல்லா படிச்சிருப்பாப்பில சார் இப்ப நல்லா படிக்கிறாப்பலையா என்ன சார் சொல்றீங்க சார் உங்க நிலைமை புரியுது நானும் கல்யாணம் ஆனா வந்தான் குடும்ப நாளே புருஷ முண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வர்றது சகஜம் சார் நீங்க என் பையனை பத்தி தான் ஏதோ பேசணும் சொன்னீங்க சார் நான் உங்க பர்சனல் லைஃப பத்தி பேசல நான் சொல்ல வந்ததே வேற கணவன் மனைவினாலே அவங்களுக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அது அவங்க சம்பந்தப்பட்டது அதுல யாரும் தலையிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஆளு நான் அது கடவுளா இருந்தாலும் சரி ஆனா அன்னைக்கு உங்க பிரச்சனைய ஸ்கூல் வரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்தது அந்த மகா தான் ஆமா சார் இப்ப உங்க பையன் படிப்புக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிறது அந்த மகா தான் மகாவா என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா சார் அந்த பொண்ணை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள்லயே புருஷன் இழந்து இதே தான் சார் இந்த பரிதாபத்தினாலே தான் நானும் அமைதியா இருந்தேன் அந்த பொண்ணுக்கு குழந்த மேல பாசம் அன்புன்னா அது ஒரு அளவோட இருக்கணும் அது உங்க பையனோட எதிர்காலத்தை கெடுக்க கூடாது இல்லையா சார் நீங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல என் மனசுல உள்ளத சொல்லிடுறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அடியாத புள்ள படியாது வாத்தியாருங்க கிட்ட பிள்ளைங்க எந்த அளவுக்கு அன்பு எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதே அளவுக்கு பயமும் மரியாதையும் இருக்கணும் அப்பதான் ஒழுக்கமா நடப்பாங்க சார் முதல்ல உங்க பையன் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமா நடந்தவன் தான் ஆனா என்ன கண்டதும் 
கொஞ்சம் பயப்படுவான் நான் திட்டுவேங்கிற பயத்துல அவன் லீவே எடுக்கிறது இல்லை அப்ப ஸ்கூலுக்கு வந்தா அவன் உண்டு அவன் மேல உண்டுன்னு இருப்பான் ஆனா இப்ப எல்லாம் அவன் அப்படி இல்ல சார் என்ன சார் சொல்றீங்க அவங்க பாட்டி அவனை நல்லா பார்த்து தானே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க சார் அவங்க பாட்டி அவனை நல்லா பார்த்து அனுப்புவாங்க ஆனா இப்ப நிலைமை சரியில்லையே நிலைமை சரியில்லையா ஆமா சார் அந்த மகா இப்ப அவனுக்கு எக்கச்சக்க செல்லம் கொடுத்து கெடுக்குது சார் பாண்டி கிளாஸுக்கு போறானா இல்லையோ அந்த மகா கூடயே சுத்துறான் அந்த பொண்ணும் பொழுது போகாம அவனை இழுத்துக்கிட்டே சுத்துது இதெல்லாம் நல்லதுக்கா சார் பாருங்க சார் இன்னைக்கு பிடி பீரியடு ஷூ போட்டு வரல ஏண்டான்னு கேட்டா என்கிட்டயே நெஞ்சு நிமித்தான் முட்டி போடுறான்னு சொன்னதும் அந்த பொண்ணு மகா வந்து ஏன் தேவையில்லாம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு அவனுக்கு சப்போர்ட்டா பேசுது இதெல்லாம் நல்லா இருக்கா சார் சார் அவங்க அப்படி நடந்துகிட்டா நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் சரி அந்த பையன் மேல பிரியம் பாசம் சப்போர்ட்னா எந்த தப்பையும் நான் கேட்க கூடாதா நல்லது கட்டத சொல்லி கொடுக்கணும் இல்ல விளையாடுறேன்னு சொல்லி கூட படிக்கிற பசங்களை அடிக்கிறான் கடிக்கிறான் அவங்க சார் கிட்ட சொல்லுவேன்னு சொன்னா எனக்கு எங்க டீச்சர் இருக்காங்கன்னு சொல்றான் ஏன்னா அவனுக்கு பயம் விட்டு போச்சு அவன் வயசு என்ன இப்பவே காலரை தூக்கிட்டு அலையிறான் அந்த மக டெம்பரவரி சார் பர்மனன்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல கடைசி வரைக்கும் இங்க தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் நாளைக்கு அவங்க பாட்டுக்கு எனக்கு என்னன்னு போனா உங்க பையன் நிலைமையை யோசனை பண்ணி பாருங்க வேண்டாம் சார் அதிகம் செல்லம் கொடுத்தா உங்க பையன் கெட்டு போயிருவான் அதுவும் நல்லா படிக்கிற பையன் அந்த பொண்ணுகிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்புறம் உங்க பையன் உங்களுக்கு இல்லை பாத்துக்கங்க